तो जारी रखिए जारी ही नहीं रखे सिद्दीक ने अपने निवासे अब्दुल्ला बिन जुबैर रफुलदैन सिखलाए मालिक बिन वैरस ने अपने शिगद अबू किलाबन सिखलाए अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने गुलाम ते बेटे नाफे और सालिब न रफुलदैन सिखलाए साहब किराम का पिगंबर दे जान तो बाद अपने दोते पोते निवासे बेटे गुलाम मुस्तफा ने जिंदगी पर एक रकत भी रफुलदैन तो बगैर नहीं पड़े नहीं पड़ी मुस्तफा ने जेड़ा अज रफुलदैन नहीं करता आदा नमाज होंगी है या नहीं होंगी मैं क्या होन होवान होंगी है नहीं होंगी तो मेरा रब जानता है वो आले मुल गैब है मैं ये कह सकना इंज नहीं उस पढ़ी जिमें मुस्तफा ने पढ़ी जिन फिदैन नहीं किया नहीं कह सकता कि सलो कमार रही तो मुंह नहीं हो सली मेरे माधे में जिम्मे प्यारे हबीब जनाबे मुहमद सलम ने पढ़ी है नहीं मुस्तफा नफीदैन तो बगैर निमाद नहीं पढ़ी देखो आइए सारे इतलाफा खत्म कीजिए आइए प्यारे हबीब जनाबे मुहमद सलम की सुनत को समझिए पता है साहब के राम का मनज कितना प्यार है कितना मुकदस कितना प्यारा साफ सुथरा की दे मैं समझ नहीं आती हल डोल क्यों जाते जो तो वेखिए ना हल्दी सू तीजे दिन बैठे होंगे ने तीजे दिन फौती दी हल घर थले मूह करके बैठे हूँ वह पाया कोई होर हल दीस तो नहीं मैं वह पाया कि मैं इतने आया बैठा जो कोई होर आ जाए ना फिर वह जो कोई होर कहे ना फाता कलाम चपड़ो फिर यह हौली हौली चुकद रखता थले ही हाथ इंज कर सही बेसमीर होके बैठे ऐ थले हाथ करके बैठा है फिर कहीं उत्तर कर दिया कहते थले करना है कोई वेख ना ले तो मैं क्या ये तू इत आया क्यों है कह लगा मैं आया इस वास्ते ये मेरा पार्टनर है मेरा शराकदार है मेरा कारोबारी साथी है मेरा दोस्त है मेरा रिश्तेदार है मजबूरी सी तो मैं उन्होंने नहीं सी पता बस तू मेरा रिश्तेदार है जाने जी पता सी उन्होंने पता नहीं बस तू ऐलिया दी से जाने जी तो मैं क्या तेरे इतरा में वो एक कम करता ही ना बा मेरा चाचा अहले दी से मेरा भाई अहले दी से मेरा पार्टनर अहले दी से मेरा दोस्त अहले दी से वो एतराम चलो मैं रसूमात करता ही नहीं जाने नहीं वो बेदत तो पक् है अच्छा तो तू जाने मैं बस सुन ते कच्चा वहां वो बेदत तो पक्का वो है खलोता तो तू कि छोड़ी खलोता है फला वर पे कला आयो मेनून वो बेरादरी नहीं छड़ सकता तू मुस्तफा न छोड़ बैठ है वो अपने माहौल तो रवाज नहीं छोड़ रहा तू पिगंबर के तरीके छोड़ के बैठे फरमा वाला वर पे का लायो में नून अतायो के मुँह का फी माशा जर बई नोम तुम लाजिदू फी अनफुसेम हरा जम मिम्मा कदई ता वो सल मो तस्लीम साहब क्रम अपने मन जकीदे पता कि पुख्ता ने सैयद ना उमर रजी अल्लाह हो तला पता नहीं हूं धुआं तकरीर कर या नहीं चलो दो चार मिनट कोशिश करने तवज्जो मेरे हाल मैं लगता है थोड़ा खाना पक गया खाना पक जाए तो नमाज भी नहीं होती की ख्याल है तैयार हो जाए ये तो लगा पे है सैयद राहोमर रजी अल्लाह हो तला नो अमीर मोबिनीन ने इस्लामी लश्कर जिहादी लश्कर मदायन के इलाके गए हुए जिहाद लिय अल्लाह ने फतेह बख्शी आपने कहना अपना कासिद बना के भेजिया जाओ मदीने अमीर उलमोमिन जाके दसो कि अल्लाह ने बड़ी फतेह दी एक पैगाम ले करके आने वाला आया सुनिए तवज्जो फरमाइए मसल कैल दी दावत मनज और फिक्र पर गौर कीजिए ये पैगाम ले करके कासिद पहुँचे मदीने पागे अमीर उलमोमिन रजी अल्लाह तला कह लगा अमीर उलमोमिन मुबारक हो जोड़ा तुम लश्कर भेजा से अल्लाह ने बड़ी फतेह बख्शी मदायन के इलाके फतेह हो गए दूर दूर इस्लाम के झंडे लहरा दते गए बड़ा माले गनीमत हथे आए बहुत सारे काफिर मारे गए कुछ ने जमी बने जुदिया टक्स दे के रहन लग पे इस्लाम आगे फैलता जा रहे मैं मुबारक खुशखबरी लैके मदीने च आया अमीर उलमोमिन ने बड़े तवज्जो ने बात सुनी 
اور فرمایا کوئی اور کوئی خاص بات ہے سفر دی کہ میں گئے کہ میں فتوہ آتو ہی ہو کہنے لگا میر المومن ہے خاص گل ہے فرما دسو فرما لگا میر المومن ان سفر کر دیا کر دیا جہاد کر دیا کر دیا مار کے اچنا ہے قل جو سان ایک چھوٹی جی کتاب لبی سی فرما پھر اے میر المومن سو اس کتاب نو لیا تیو کتاب بڑی پیاری سی میر المومن بڑی روانی بڑی پیاری بڑے پیارے قصے اور امیر المومن کی پوچھ دے وسیدہ جو راتی فارغ ہوں دے سا نا ہک پڑھتا سی دوجہ سن دے سا ایمان تازہ ہو جاندہ رونگٹے کھڑے ہو جاندے بڑی پیاری کتاب سی او بہو فضائل امار سی بڑی روانی کتاب امیر عمر رضی اللہ سن دے رہے او بڑی کتاب دی تعریفہ کی تیجارے جنہوں تعریفہ کر بیٹھا نا سینا عمر نے غلام نو کیا دے رہا ہے پرو کوڑا پڑو درہ انہیں کوڑا چکیا وہ کہنے کہا میرے مومن نے کوڑا کہا دے لی چکیا ہے فرم ہے تو آڑے لی کہنے کہا میرا قصور ہو جرم فرما دے رہا دوبارہ دا سوش کتاب دے بارے جڑی لبی تو انہوں امیرو مومنی کتاب بڑی روانی بڑے رونگٹے کھڑے ہو رہے مانتا دے رہا سی رات کو پڑھ دے سا اچھا امیرو مومنی نے غصہ جڑیا جلال اندر آئے کوڑا ہاتھ اندر اٹھ پہ اور مارن لگے اس بندے دی پشتے کوڑے تے نال سورہ یوسف دی تلاوہ شروع فرمائی فرما عمر دے زندے آنے آن قرآن بھی ہوئے تے کیڑیاں کتابہ پڑھ دے رہے ہوں قرآن اور حدیث دی موجود گئی اندر ایمان تازہ ہی کرنا تھا کوئی قصہ ہی پڑھنا تھا تا آسن القصص سورہ یوسف پڑھ دے اگر کوئی قصہ پڑھنا تھی تا ذکر ابراہیم ذکرِ اسماعیل ذکرِ موسیٰ قرآنِ واقعات موجود سند سو کیوں نہ پڑیا تسی نہیں جان دے پہلیا قومہ کیوں برباد و تباہ ہو گیا انہا دران زبور و انجیل برکت واسطے اونچی جگت رکھ چھوڑی اور اپنے علماء دیا کتابہ پڑھ پڑھ کے اپنے ایمان نو برباد کر بیٹھے تسی گمراہ ہونا چاندے ہو سن لو جب تک عمر زندہ ہے کوئی کتاب نہیں پڑھنے دے گا پڑھا جائے گا تک رب دا قرآن پڑھا جائے گا ایک محمدی حدیث پڑھی جائے پھر سینہ عمر نے فرمایا تو نے یاد نہیں ایک واری میں تو رات پڑھی جی مصطفیٰ دے سامنے تے نبی علیہ السلام دچی رہا جناب سرخ ہو گیا فرما عمر سن لے اگر صاحب ترات عیسیٰ بہت جناب موسیٰ علیہ السلام وہ بھی زندہ ہو گئے زمین تے آجان دوبارہ زندہ ہو گئے دنیا تے آجان فرمایا میری اتباع تو بغیر انہ دبی کوئی چارہ نہیں کوئی گزارہ نہیں فرما سن لے اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو فرما کسی میرے ہوں دے ہاں کیڑیاں کتابہ پڑھ دے رہے ہوں اے یا علیہ دیس کہن قرآن پڑھئے حدیث پڑھئے اور امیر عمر دا سوال تے غور کیجئے کوڑا چکے ہے تنہا پتہ کی فرمایا امین کتاب اللہ جڑی کتاب پڑھ دے رہے ہو او دے وچ کوئی قرآن دا بھی حوالہ موجود سی کہہ لگا قرآن دا والا کوئی نہیں فرما پھر تیار ہو وہ کوڑے کھاؤ اے اللہ عمر فاروق نو ایک باری بیج دے راول پنڈی بھی اللہ بیج سکے دے یا نہیں یہ سینہ عمر تشریف لے آن تو بلان مولوی انو لے آو کتابہ ساریاں کڑ کے لے آو لے آو اپنی کتابے یہ لال و پیلی و سب کتابے کھولو آنا مدینہ تو لیل والی و بابوا میلم کا شہر علی اس کا دروازہ لو لا کلمہ خلق تلف لا کا تجھے نہ بناتا کوئی شہ نہ بناتا میری امت کا صورت امام ابو حنیفہ یہ ساری روایات کھڑی گئی اے امیر معاویہ شادی نہ کرنا اس لیے کہ تیری نسل سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو میری اولاد کو قتل کرے گا سن لو چھوٹی روایات کھڑ کے اصحاب رسول اور قرآن و سنت کا انکار کرنے والوں جب تک اہلی حدیث کا ایک فرزند و بچہ بھی زندہ ہے اس زمین پر ہم نہ کوئی کتاب آنے دیں گے نہ پڑھنے دیں گے ہمیشہ اس امت پڑھے گی تو رب تک قرآن پڑھا جائے گا محمد کی حدیث پڑھی جائے ہمیں اس قرآن ہو 
ਕੋੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਗਣ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਅਲੈ ਹਦੀਸ ਹੀ ਬਚਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਕੋਲ ਘੜ ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੇ ਨਾਮ ਪੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਲਾਮ ਵ ਰੱਬੇ ਕਾ ਲਾ ਯੂਮਿਨੂਨ ਹਤਾ ਯੂ ਅਗੇ ਮੋ ਕਾ ਫੀ ਮਾ ਸ਼ਜਰ ਪੈਨਾਮ ਸੁਮ ਲਾ ਯਜਿਦੂ ਫੀ ਅਨਫੁਸੇਮ ਹਰਜਮ ਮਿਮਾ ਕਦਈਤਾ ਵ ਯੁਸਲਮੋ ਤਸਲੀਮਾ ਸੁਨੋ ਸਾਬਕ ਨਾ ਮਰਦ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮਨਾ ਜੇ ਸਿਆਬਾ ਪੇ ਗੌਰ ਕੀਜੀਏ ਇਹ ਹੀ ਆਜ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਨਜ ਹੈ ਤੋ ਆਲੁਲ ਹਦੀਸ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਦੋ ਕਬੀਲੇ ਬਨੂ ਅਸਦ ਔਰ ਬਨੂ ਉਤਫਾ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਸਈਦਨਾ ਅਮੀਰੁਲ ਮੂਮਿਨੀਨ ਖਲੀਫਤੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਸਈਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਖਿਲਾਫਤ ਥੱਕ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਮੀਰੁਲ ਮੂਮਿਨੀਨ اے ਖਲੀਫਤੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਖਲੀਫਤ ਰਸੂਲ ਸੀਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਗਈ ਝਗੜਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸੁਲੋ ਲਈ ਆ ਗਏ ਸੁਲੋ ਕਰ ਲੋ ਜਿਜ਼ੀਆ ਦੇ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਰਾਵਲ ਪਿੰਡੀ ਦੋਸਤੋ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਪੇ ਇਸ ਦਰਦ ਪੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਕੇ ਪੈਗਾਮ ਇੱਕ ਲੈ ਜਾਓ ਮੁਹੱਬਤ ਏ ਮੁਸਤਫਾ ਕਨਫਰਸ ਕਾ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣ ਲੀਜੀਏ ਸਈਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕਬੀਲੇ ਆ ਗਏ ਬੈਠ ਗਏ ਸੁਲੋ ਚਾਨਿਆ ਸਈਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅਲਾ ਸੋਚਿਆ ਬਾ ਜਦੋਂ ਸੁਲੋ ਕਾਪ ਥੱਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਲੋ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਇਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਸੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਰਮਾ ਸ਼ਰਾਇਤ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੋਣ ਗਈ ਆ ਫਰਮਾ ਲੈ ਆਓ ਸ਼ਰਤ ਕਿਹੜੀ ਫਰਮਾ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀਨਾ ਸਿਦੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹਾ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਲਿਖਾਓ ਸ਼ਰਤਾ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਗਏ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਉਹ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੇ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਫਰਮਾਓਗੇ ਗਏ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸੁਲੋ ਲਈ ਆਏ ਫਰਮਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਹਾਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਅਤ ਦਿਓਗੇ ਖੂਨ ਬਹਾ ਦਿਓਗੇ ਦੀਅਤ ਦਿਓਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਗਏ ਵੀ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੂਨ ਬਹਾ ਦੀਅਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫਰਮਾ ਹਾਂ ਦੀਅਤ ਦੇਣੀ ਪੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਲੋ ਜੋ ਕਰਨੀ ਫਸ ਜੋ ਗਿਆ ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਤ ਲਿਖਵਾ ਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਤ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਦੋਨੋਂ ਕਬੀਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ ਚੁੱਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚ ਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਮੰਨਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਸਈਦ ਨਾ ਉਮਰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਅਮੀਰੁਲ ਮੂਮਿਨ ਖਲੀਫਤੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜੀ ਉਮਰ ਫਰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਕਬੀਲੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਉਮਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਫਰਮਾ ਉਮਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚ ਮਾਲ ਲਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਜ਼ੇ ਨੇ ਮਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਫਰਮਾ ਐ ਸਿੱਦੀਕ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਅਸਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕਾਫਰਾਂ ਸੁਲੋ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਦੀਆ ਦੇ ਕੇ ਰਹਿ ਨੇ ਜੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਉਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਫਰ ਕੋਲੋਂ ਸੁਲੋ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਖੂਨ ਬਹਾ ਜੇ ਦੀਅਤ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦਲੀਲ
آگے پڑھئے آمر اللہ خان سے علماء دوبان سے علماء علی حدیث سے ساری کائنات سے دلیل مانگنا ایمان ہے اسلام ہے ایک کائنات میں ہستی ہے جس سے دلیل نہیں مانگی جائے گی وہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ ہے کیوں ان کا ہر عمل ہر قول ہر فیل امت کے لیے خود دلیل ہے دلیل مانگی جائے گی کیوں ہر انسان کو لو ہر امتی کو لو دلیل مانگنا ایمان یہ دنیا نہیں ہے دلیل لے مانگے تو لڑ پڑتے ہو یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے یہ جنت کا مسئلہ ہے مغفرت کے ایمان کے یہ بزار سے کپڑا خرید نہیں رہے چلو آج لے لو پھر اچھا نہ نکلا تو اور لے لیں گے نہیں یہ ایمان ہے جنت کا مسئلہ ہماری مغفرت کا مسئلہ ہم بڑے سے بڑے سے دلیل مانگیں گے صاحب زادہ ہو سید زادہ ہو پیر زادہ ہو گتی والا ہو ٹوپی والا ہو بڑی سرکار ہو ہم شخصیت کو دیکھ کے مروب نہیں ہوتے جب صدیق سے دلیل مانگی جا رہی ہے کون ہے رب کی زمین پر جس سے دلیل نہ مانگی جا ہم مانگے گے دلائل اہل حدیث ہے ہم ہم سے دلائل مانگو ہم ہاں سینے پر کیوں بانتے ہیں ممبر سے بات میں اترے دلیل پہلے دے رفلی ادین کیوں کرتے ہیں امین بلجار کیوں کہتے ہیں فاتح خلف الامام کیوں پڑھتے ہیں پاؤں سے پاؤں کیوں ملاتے ہیں دوری ازان کیوں کہتے ہیں اکاری اکامت کیوں کہتے ہیں آٹھ تراوی کیوں پڑھتے ہیں حمدن کسیرن کیوں پڑھتے ہیں ایک وطر کیوں پڑھتے ہیں دلائل مانگو ہم سے ہم جیتے بھی دلیل کے ساتھ ہیں انشاءاللہ مرے گے بھی تو دلیل مانگ کے مرے ہم دلائل کے یہ دین ہے ایمان ہے نہیں ہے کہ شخصیت کو دے کے آنکھیں نیچے کر لیں بڑی سرکار ہے جو کہہ رہی ہے کہنے دو نہیں صدیق سے دلیل مانگی گئی عمر فاروق مانگ رہے ہیں دلیل دو ہے صدیق پتہ جانتے ہو صدیق کون ہے صدیق ہے کون امام ابو عنیفہ جیسے کروڑوں شخصیات ہو امام میں شافی و مالک جیسے کروڑوں انسان ہوں صدیق کی عظمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا صدیق سے دلیل مانگی جا رہی ہے اور کون ہے جس سے دلیل نہ مانگی جا ہے اگر مقام سننا چاہتے ہو سیدنا صدیق کا سننا بھی دعوت کھول یہ کتاب العمارہ باب و خلافت ابی بک پڑھ کے دیکھئے ایک حدیث ایسی حیران کوٹ ایمان تازہ ہو جائے نبی علیہ السلام بیمار ہیں اپنے حجرہ پاک میں سیدنا بلال آئے فرمایا یا رسول اللہ آزان ہو گئی جماعت دا وقت ہو چکا ہے صحابہ تشریف لا چکے آؤ نماز پڑھو فرمایا بلال میری طبیعت اس اللہ قابل نہیں کہ میں مسجد چاہ سگا کسے ساتھی کسے صحابی نے کہہ دو جماعت کرا گئے وہ جو حدیث ہے بخاری کے مروع ابا بکرن فلی صلی بن ناس ابو بکر کو کہہ دو جماعت کرا دے وہ حدیث الگ ہے وہ واقعہ بھی الگ ہے حدیث بھی الگ یہ اور حدیث ہے ابو دعوت کے حوالے سے حسن درجے کی حدیث ہے نبی علیہ السلام اے بلال کسے انہوں کہہ دو جماعت کرا دو سینہ بلال واپس آئے مسجد نبی جائی نگاہ دوڑائی نگاہ کدے وال دوڑا رہے سن ابو بکر وال چھہد اس اجتماع ابو بکر صدیق ہو نظر نہ آئے سینہ عمر نظر آگئے فرما عمر نبی علیہ السلام فرما رہے نے کوئی جماعت کرا دے جو کہ نبی پر نام نہیں لیا صدیق ہیں نہیں تسی جماعت کرا دے سینہ عمر مسلح پانک تشریف لائے اقامت ہو گئی سنو صدیق کا مقام جس سے دلیل مانگی جا رہی ہے سیدنا عمر مسلح پہ آگے نماز